Good morning guys. Okay, let's start with 1S. So, ito yung ating 1S. So, para makagawa tayo ng 2S, kailangan natin ng dalawang cells. So, ito naman ang 2S. So, ito yung positive niya. Ito naman ang mga negative nila. So, para makagawa ng 2S, easy series connect natin sila. So, ganito, no? So, alam naman natin ang pagsisiris connect. Kailangan natin ito positive, negative, positive, negative. Okay? So, yan, nakasiris yan sila. So, kung gagawa tayo ng 3S, kailangan natin ng pangatlo. Okay, yan ay 3S na. Ayan. So, ito yung ating positive, negative, positive, negative, positive, negative. Okay, ito yung main positive, at ito yung main negative. So ngayon, sa pagkakabit ng ating BMS, kailangan nating alamin muna kung nasaan ang main negative. Saan ba dyan yung main negative? Ito yung main negative. Ayan, tandaan nyo yan ha. Unang hanapin ang main negative. Okay. So nung mahanap mo na ang main negative, tuloy-tuloy na yan. So ito na yun yung first positive. Okay, tayo natin to. Ito yung first positive. Okay? Then, nakasiris connect yan siya sa pangalawang cell. Okay, ito yung second cell. Ito naman ang kanyang second positive. Ayan, ang second positive. And then, ito yung third cell. Ito yung kanyang third positive. So, paano kung gagawa tayo ng 4S? E di magdadagdag lang tayo ng pang-apat na cell. Ngayon, ang una nating gagawin ay hanapin ang main negative. Ito na yung bagong main negative. Ayan. So, kung yan ang main negative, yan din yung cell kung saan mahahanap ang first positive natin. Tama? So, ito yung first positive. Ito yung first, second, ito yung third, and then ito yung fourth positive. Ayan. So, paano kung gagawa naman tayo ng, let's say, 7S? So, gawa tayo ng 7S. Ayan. Magdadagdag tayo ng tatlo pang batteries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then yung pang 7, dulo na. Ayan, 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, 7 lahat yan. So, ang bago na natin ngayong main negative, itong dulo na, ito na. Ayan yung main negative. Okay? At, yung cell din na yan, yan yung magiging first positive natin. Ayan yung first positive. Tapos, ito yung second positive, third positive, fourth positive, fifth positive, Sixth positive at last si seventh positive ay yan okay so napak napakadali lang no ay yan tito yan ay yan okay so balik tayo don sa ating twelve point six volt na three s okay so ito yung ating twelve point six volt dati no ito yung main negative na alalan yon eto din yon main negative ay yan eto yung unang positive Ito yun. Okay. Then, isi-series connect natin yan sa dyan. So, ito din yun. Isi-series connect natin. Ito yung negative. Co-connect natin na ganyan. Okay. Series connection yan. Ayan. And then, ito rin yung ating magiging second positive. Okay. Yung pangalawang positive. Ito yun. Ayan. Ang second positive. Tapos, isi-series connect natin ulit yan dyan. So, ito naman yung negative nito, co-connect sa positive dun sa pangalawa. Ayan. So, series connect yan. Series connect. And then, ito naman ang ating third positive. Ayan yung third positive. Okay? So, yan na siya. Main negative. And then, ito yung main negative sa green. First positive. First positive. Okay? Ito negative. Ayan. Tapos, second positive. Ito, ilalim, yan. Negative ulit. And then, ito yung third positive. Ayan yung third positive natin. Okay? So, kompleto na, no? Naintindihan na natin. Okay, naalala nyo to? Nung dati nating video? 
So ito ang ating 12.6 2Ah battery pack kung naalala nyo. So ito yung prenamis ko sa inyo no, na magkakabitay ng BMS. So ito ay 3S Lithium Ion BMS. So 3S siya kasi tatlong series. Ito yung main negative niya or 0 volt. So B negative ang naka-label sa kanya no. So ito yung main negative niya. And then ito yung first positive naman niya. Then kung titingnan natin yan sa ating pack, ito yung ating main negative at ito yung ating first positive. So ito negative, ito positive, naka-series yan. Ito positive, ito negative, naka-series din yan. So kung ito yung ating main positive, ito yung ating main negative. Okay, main negative, main positive. So dyan tayo kukuha ng 12.6 volts. So itong main negative na yan, yan dito yan nakakonek sa BMS, itong B negative. So main negative, nakakonek yan sa ating B negative. At ito naman ang ating first positive. So ang first positive natin ay yung positive ng 1S. Ayan. So ito ang main negative. And then, ito naman ang first positive. Okay? So, itong B1, nakakonek sa first positive. Dyan. Dyan natin siya isusolda. So, ito ay naka-series connect dito. Okay? So, ito naman ang ating second positive. Yan. Second positive yan. Nakakonek naman yan sa B2. Ito yung B2, which is the second positive. Okay? So since naman itong positive na to ay naka-series connect naman yan doon sa katabi niyang yan, katabi niyang battery. Ito naman ang ating third positive or main positive. Ayan. So yan ang ating pangatlo. At ang ating main positive ay konektado sa P plus. Yung P positive dyan. Yan magkadugtong lang yan sila so ito yung ating positive lahat ito yung ating negative lahat yan naka series connect series connect series connect balik na rin natin ito ay positive naman to lahat negative to lahat naka series connect naka series connect naka series connect ok so ito yung ating main negative yan main negative yan siya. At ito naman ang ating main positive. Okay? So, dyan tayo kukuha ng main negative, main positive. Ganon din dito sa ating green no? na pack. Ito naman ang main negative at ito yung main positive. Yun nga lang, itong green ay 2 ampere hours na pack habang yung yellow naman ay 6 ampere hours. Ito yung main negative, no? At ito yung main negative ng ating yellow na pack etong nasa ilalim yan yung main negative okay konektado yan dito sa B minus ayan eto namang B plus or the first positive eto yun so yan ang positive ng 1S okay then yan nakasiris connect yan diba so eto namang sa ilalim ang second positive which is ang B2 ayan dyan naman sya i-coconnect so, yan ang second positive. So, dyan ay nakasiris connect naman dyan. Yan. So, sa harap, sa ibabaw naman yan, yan ang ating B plus or main positive. Okay. So, yan ang third positive na natin. Meron pa akong isa pang BMS dito. Ito yun. Which is na iba to siya, no? Zero volt ang kanyang main negative. Yun yung label niya, no? Zero volt. Yun din yung B minus. Ayan, equal lang yan silang dalawa. Okay? Habang ang first positive naman nito, ang nakasulat ay 4.2 volt naman. Yun naman yung B1 natin, no? And then, ang ating second positive ay nakalabel na 8.4 volt. Ayan. And then, ang last, which is the third positive, nakalabel na 12.6 volts. So, yan yung labeling ng BMS na to. So, yung 12.6 volt na terminal at yung 
positive dyan ay magkadugtong Pero kung mapansin nyo, separate discharge terminal tong klase ng BMS na to Unlike dito, common charge discharge terminals ang ginamit So dedicated na discharge lang yung isa Habang ito naman ang dedicated na charge naman na terminals So dito bali ang input mo Okay, dito sa charge terminal Habang dito, wala to siyang separate na charge terminal So common Dito lang ang charge, dito rin ang discharge Yan So kakaiba yung pangalawa no Hiwalay, ito yung discharge Papuntang load side Ito naman ang input side or ang pag-charge So magwa-wiring ka ng apat dyan no Positive negative sa discharge, positive negative sa charge Okay So Kung yung isa naman ay walang charge terminal, meron naman siyang kakaiba din. Ito naman yung terminal na may nakalabel na T. Yan ang temperature sensor terminals. So, ano ba yung temperature sensor terminals? Diyan kinakabit yung ating temperature sensor. So, for example, ikinabit mo na to dito sa ating pack. Yan, yan. Itong sensor na to, ikakabit mo sa side. Yan, lagay mo dyan sa side nung ating lithium battery yan dyan so ito nga pala yung sensor no ito yung aking sirang Ryobi battery ayan ito yung sensor nya temperature sensor nya yan sobrang liit lang oh. parang wire nga lang sya na kung saan ikakabit mo yan ididikit mo bali yan sya mismo dun sa body nung lithium battery ganyan ititape mo lang sya dyan yan ititape mo lang lagyan mo ng tape para dumikit lang siya doon sa body ng lithium battery. So nakita mo yung dalawang terminals na yan, yan. Ito din yun na terminals, ito may letter T. Okay? So meron siyang uh, temperature sensing. Ito naman ang ating lithium iron phosphate battery, no? Ito ay 11 ampere hours na pack. Okay? So ito yung kanyang main negative. Okay, ito yung main negative niya. Ito positive. Positive yan, naka-parallel. Then, easy series connect papunta dito sa negative. Naka-parallel din yung mga negative na yan, ha? So, yan, naka-series connect, series connect. So, balik na natin. Ito naman ay naka-series connect din yan papunta doon sa negative. Ganyan, papunta dyan. Okay. And then, balik na natin ulit. Ito naman ay naka-series connect ulit. Positive yan, papunta dito sa negative. Ayan. So, ito nga yung sa harap. Ayan, sa ibabaw. Yan ang ating main positive. Okay, ito ang main negative. Ito ang first positive. Then, naka-series dyan. Ito ang second positive, naka-series dyan. Ito ang third positive, naka-series dyan. Then, ito yung fourth positive or main positive. Okay, so ito yung ating 4S Life O4 BMS Itong dalawang to ay negative terminals parehas yan ha? So tingnan natin yung likod Yung B negative niya, yun ang main negative na connection yan, oh. B1 negative, yan, B1 negative, yan ang 0 volt niya Ayan So yung B1 negative ay ang 0 volt niya or ang main negative So yan, i-coconnect natin yan dito sa main negative natin Okay Okay, then ito namang B1 plus Yan ang first positive okay. B1 plus Yan ang first positive Ito yung sa Ito yung main negative, no? Ito yung ating first positive So, dyan i-coconnect yung B1 plus So, meron akong wire na connector Ayan I-coconnect natin yan doon sa BMS Ayan So, hindi ka naman magkakamali dyan, no? So, hindi yan mababaliktad. Okay. So, tingnan natin itong black. Itong black ang B1 negative or ang main negative yan. So, ito yung ating main negative. Iko-connect natin itong black na wire na to Doon sa main negative. Ayan. Kasunod ng ating black ay yung red. Ito yung red. Which is ang B1 positive o ang first positive yan. So, ang first positive ay... Opposite nyan, ito yung first positive. So, dyan i-connect yung red. Okay? 
Then ang next ng red ay ang white which is to be connected naman sa second positive. So ito yung first, ito yung negative, then ito yung second positive. Ayan. So dyan i-coconnect yung ating white na wire. Okay. Then ang next ay ang ating yellow wire which is to be connected naman sa third positive. Okay, third positive. Ito yung second, yan negative, then ito yung third positive. Yan yung third positive. And then the last yung orange which is to be connected sa fourth. Ito yung negative, ito yung fourth positive. Ayan. Or ang ating main positive. Diyan siya i-coconnect. So yan ay mga sensing wires lang. No? Hindi talaga yun yung mga main wires. Bakit? Eh, yung lilit nga niyan, tingnan mo. Ito yung ating main na wire. So itong dalawang to ay mga negative wires to. Ang P- minus ay papuntang load. Ang B- minus ay papuntang main negative. Yan, B- minus, main negative yan ikakabit. Yan. Okay? So yung blue na hawak ko sa right, yan ang papunta sa load. Na negative din. So P- minus, ito na yung bago nating main negative. Habang ito namang sa kaliwa, ang main positive, lagyan lang natin ng wire yan. So ito yung wire, wala nang idudugtong dyan, kundi yung wire lang. Yan. Diretso lang yan siya. Ito yung red wire, yan ang ating magiging main positive. Ito namang blue wire ang magiging main negative. Okay? So main positive, ang blue ang main negative. So, yung BMS pala natin ay para lang siyang switch na mag-close at open ng connection ng ating main negative. Okay? So, yan. I-close niya or i-open niya yan. Depende na yan sa nadidetect ng mga parameters nitong mga wires na to. Which is, magsasabi doon sa circuit na i-open mo yan or i-close mo yung line na yan. Okay? So, yan ang basically trabaho ni BMS dito. Tagaputol or tagakonek ng linya ng negative. Basically, ang ginagawa kasi ng ating BMS ay para lang talaga siyang malaking switch, no? Na ang trabaho niya ay tagaputol or tagakonek ng linya. Normally, yung mga pagputol niya ay may kadahilanan. Yun yung na-over-discharge na siya or na-overcharge na siya. So, that is to protect dun sa ating lithium battery kasi alam naman natin na ang lithium battery ay napakadelikado pwede itong sumabog no? kung mamali yung pag-charge o ang pag-discharge sa kanya pwede rin siyang magputol ng linya kung let's say may na-sense na siyang mataas na temperature doon sa lithium batteries natin so automatically yun ay magko-connect naman kung lumamig naman na siya maliban dyan another na trabaho ni BMS ay ang mag-balance ng charges ng ating lithium battery cells. So, kailangan kasing balanced yung mga cells na yan. Okay? Okay guys, so sana may natutunan kayo at maraming salamat po. Please po, paki-support po ng aking channel at paki-subscribe na rin po. Thank you so much. Bye-bye!